Всем привет! Я думаю, что по названию видео вы уже догадались, что речь сегодня пойдет о подготовке к школе, так как сейчас уже август, почти середина августа, скоро сентябрь, и в Испании учебный год во всех школах, во всех автономиях начинается по-разному. Ну вот в Мадриде 8 сентября начинается учебный год, поэтому можно уже начинать потихоньку готовиться. И прежде всего необходимо, конечно же, купить учебники. Сразу скажу, что какого-то универсального списка учебников для всей Испании не существует. Даже в одной автономии может быть список очень разный, зависит от школы. И если в одной школе, даже в одной государственной школе список может быть один, в другой государственной школе список учебников будет другой, не говоря уже про частные школы. Некоторые школы вообще учатся по иностранным программам, то есть, скажем, по английской программе, с английскими учебниками и так далее. В общем, у каждой школы свой список учебников. Сегодня покажу список учебников, который требуется для пяти лет в нашей школе. Вполне возможно, он более-менее стандартный и как бы совпадает с другими списками учебников для государственных школ, я не знаю. Если у вас вдруг есть такой опыт, напишите, пожалуйста, в комментариях, насколько совпадает наш список с вашим. Итак, первое, что есть в нашем списке, это вот такие вот обучающие наборы. Помпас Дехабон называется, для пяти лет. Их всего три. Они из себя представляют такие папки. И внутри каждой папки есть компакт-диск. На компакт-диске различные игры, насколько я понял. И различные обучающие материалы. Книжки для детей. Различные там, сказки с моралью. Различные наборы наклеек, обучающих карточек. В общем, я в детали не вдавался, но вкратце различные обучающие материалы и также советы для родителей. То есть, как заниматься с ребенком и так далее. В принципе, такой неплохой набор, на мой взгляд. Вот. У нас был такой же набор для четырех лет. Но рукой неудобно. Вот. В общем, вот таких вот у нас три папки. Соответственно, на каждый триместр по папке с обучающим материалом. Стоит все это дело 93 евро. То есть за три папки 93 евро. Дальше идем. Дальше у нас Литриландия. Это пособие, по которому дети учатся рисовать буквы. В общем-то ничего особенного. Различные трафареты в игровой форме. И потом задание, которое нужно сделать. То есть, скажем так. Лосось, нарисован лосось, пунктиром ребенок должен обвести и потом самостоятельно на новой линейке написать слово лосось. Вот. И таких вот Литриландии у нас тоже три штуки. Часть третья, часть четвертая и пятая. Ну, соответственно, в прошлом году они прошли первую и вторую части. Стоит такая Литейландия, по-моему, 8 евро за штуку. В принципе, достаточно недорого. Дальше. Дальше книжка, которая нам очень нравится, называется Мичо. Мичо – это книжка, по которой дети учатся читать. Если вкратце, Мичо – это кот, у него есть семья. Вот семья кота Мичо, значит, кот Мичо. Где мама Гата? Вот мама Гата. Канело, Морито и Мичин. Три котенка. Ну, в общем, учатся читать. Вот. Сначала даны какие-нибудь слоги, потом слова, какие-нибудь сказки. В общем, ребенку очень нравится. И судя по отзывам учителей и других родителей, другим детям тоже очень нравится. Я не знаю, чем так привлекает детей, но, в общем... Сын отлично читает первую часть. Надеюсь, что со второй частью также проблем не возникнет. 
Он стоит книжка Мичева 19 евро. И к ней же идет еще вот такое вот приложение за 8 евро, которое называется Мичо 2 Лектоэскритура. Здесь различные задания на письмо. То есть, в принципе, то же самое, что в книжке, но больше упор делается на написание букв. Также картинка. И указания для родителей и учителей, что должен ребенок делать. Так, дальше поехали. Дальше у нас идет английский Captain Jack 2. Соответственно, в прошлом году у нас был Captain Jack 1. Ну, в целом, учительница по английскому отметила, что ребенок всего достиг, за исключением того, что слушать бывает невнимательно, но в целом все нормально. Ну и, насколько я понял, проходят различные простые слова, простые предложения, типа «как тебя зовут» там и так далее, что это такое. В общем, вот такой вот английский. Стоит этот Captain Jack вместе с диском, по-моему, что-то около 30 евро. И последнее в нашем списке – это книги «Авентура de los Numeros». Насколько я понял, это некое подобие математики, то есть учишь считать и писать цифры. Все, вот, скажем, нужно сосчитать жучок, жучков и написать цифру 6, 6, 6, 6, 6, 6. Значит, вначале дана цифра пунктиром, потом кусочки, и, в общем, ребенок должен цифру закончить. Ну и, соответственно, простейший счет. В общем, некое подобие математики для пятилеток. И этой книги тоже три части на каждый триместр по одной. Сколько стоит, я, если честно, уже не помню, но в общем, весь комплект учебников сложу в стопку, чтобы было представление, что это все все представляет. То есть вот весь этот комплект учебников на 5 лет стоит 180 евро. Мы заказали на Амазоне, в общем-то, очень удобно. Здесь Амазон доставляет на следующий рабочий день. Вот такие вот дела. Вот так вот обстоят дела с учебниками. Для пятилетнего ребенка на 180 евро мы купили учебников в этом году. В принципе, это чуть-чуть меньше, чем в прошлом. В прошлом году мы купили такой же комплект учебников на 195 евро, если мне память не изменяет. Ну, в общем-то, более-менее одинаково. Это, конечно же, не все. Помимо учебников, мы еще сдаем 30 евро в год на различные канцелярские товары, то есть ручки, карандаши, стиражки, краски, пластилин, все, что у них там есть, это школа не предоставляет. Мы это покупаем самостоятельно, ну, то есть как? Мы сдаем деньги, и школа закупает. И мы, естественно, тратим деньги на различные костюмы. В прошлом году мы их делали 6 штук, то есть на различные праздники, там, на различные выступления делаются костюмы, либо покупаются костюмы, либо нужно сделать костюм. Вот в прошлом году сколько денег мы потратили на костюмы, если честно, даже уже не сосчитаю. Один костюм на Хэллоуин вышел, по-моему, что-то около 20 евро для 4-летнего ребенка. Вот такие вот дела. Ну и думаю, что в этом году также Легко не отделаемся в плане костюмов, придется тоже какие-то деньги на это потратить. Вот так вот обстоят дела с подготовкой к школе в 5 лет, в общем-то. Для тех, кто не смотрел видео о школе, скажу, что в 5 лет это еще пока не обязательно образование, то есть хотите, вводите ребенка, хотите, не вводите. Но в целом все рекомендуют все-таки ребенка водить в школу уже с 3 лет. Поэтому, да, мы вот отдали 4 года в испанскую школу, и нам все очень нравится. Если остались какие-то вопросы по этому видео, или вообще вопросы по эмиграции в Испанию, пишите в комментариях или в скайпе. Буду рад вам помочь. Подписывайтесь. Спасибо за внимание, удачи. Пока.